Ahoi und willkommen zurück. Die Kamele sind wieder da. <lacht> Kleiner Zusatz zur Online-Dating-Reihe. Das wollte ich schon länger mal bringen. Schauen wir mal rein, was Aber und Preach zu Kamelen, Humus und Murda sagen. Today's topic. So, a couple months back, we did a video in regards to Logan Paul going to, I believe it was like uh, Ibiza. Ja, das hatte ich in der Online-Dating-Reihe. So, he went there and came to find out all the beautiful women that we're seeing were Instagram models who were basically being pimped out. Ja, er war dann auf Ibiza und dort hat er 30, 40 Frauen gesehen, die an der Bar standen und jeder von denen war ein Instagram-Model, was gesagt hat, für dich ein Tausi. Bist du sein Mädchen oder was? Ja, ich bin sein Mädchen. Wenn du mir genauso viel bezahlst, bin ich auch deins. Und ich sagte dazu, ein Freund von mir, der wohnt auf Ibiza, der kann das sozusagen bestätigen. Believe it. But we ended up doing a video showcasing how some Instagram models sell off their services to go to Dubai to go do their thing, get involved with kids, 13 year olds, or do whatever for money. And here's the thing: I just want to start us off by saying this. Personally, if people want to go do this kind of work, there's not an issue. Go ahead. All right. My main issue with this whole scene, and this is the thing: when folks get on Instagram and they see these ladies living their best lives, traveling the world, these girls always make it sound like, yeah, Everything I got is this business. Ja, er spricht das an. Klar, wenn, wenn sie dann Tugendhaftigkeit signalisieren und sagen, ja, ich bereise die Welt und ich, ich bin Instagram, ich mache Business und so, ja, was für ein Business das ist mit 13-jährigen Jünglingen und Kamelen, das wissen wir ja schon. Die schauspielerische Leistung war echt armselig. <lacht> Für die, die es noch nicht wussten, Instagram ist eigentlich so gesehen der größte Prostitutionsring der Welt. Everything is breezy. Yeah, I'm doing this thing. Yeah. Strong, independent, meaning a lot. Like, some Dubai prince is like inviting her out and doing some of the most nasty things in the world. And she's doing <laughs> it for a bit of cash. So there's a, a bit of a desperation and a selling of self in order to be able to live the lifestyle that they advertise in a certain type of way. So that ja, da sagt er was Richtiges. Die Instagram-Models äh, wollen natürlich diesen äh, High-Status-Lifestyle leben. Und wenn sie dann keinen finden, der es bezahlt, und wenn das Geld der Sims nicht mehr reicht, dann muss man auch mal zum Scheich. Nein, doch. Ist klar. That's the stuff that kind of makes me look funny. It's like dudes who do this whole bodybuilding thing. They're like, oh, I'm natty, I'm natty, I'm natty. Come to find out, they're sticking themselves with all kinds of stuff. Yeah. Right? And ja, er spielt auf die Bodybuilder-Szene an, die dann immer sagen, ja, ich, ich, ich nehme keinen Anabolika und dann, das ist eine Netti. Und dann hauen sie sich doch immer was rein, natürlich, weil auf Instagram die Muskeln größer sein müssen, damit es eben mehr Außenwirkung hat. Das hat viel auf um, Influenz auf junge Dudes. Du hast 15, 16 Jahre alt, die ihre Zugang zu Trend bekommen, so dass sie das sehen können, weil sie die Wahrheit wissen, oder? Es ist wichtig, dass sie transparent sind, über die positiven und die Downsides von diesem. Ich sage nicht, dass Leute nicht das machen. Wenn du willst, dass du dich selbst zu einem Dubai-Prinz und dich in eine Porta-Party verwendest, lebe dein bestes Leben. Lebe dein bestes Leben. Wenn du dich an den Prinz verkaufen willst, mach es. Da bin ich voll auf seiner Linie, mach das. Aber bitte veralber nicht die Welt dabei und vielleicht für die durstigen Sims von Instagram-Models vielleicht noch mal ein zweites erwachen, falls sie es noch nicht gesehen haben. Ich bin aufgewacht. Aber du nicht. Okay? But just know that they can fuck with you mentally. Yeah, if you want to meet the scat man, go ahead. The scat man, das ist der fäkalien Mann. That's you. This is a conversation. Okay? That one Instagram model had with a supposed Dubai prince. Or who she believed was a Dubai prince. So we got this Erica lady. She was offered 50k. Uh, one week in Dubai. Banged every day. <sighs> Also 50 Riesen für eine Woche in Dubai, jeden Tag genagelt. Let me see. So much to read it. You want to read it? Sure. <laughs> sure. sure. <laughs> All right, read it from the top. What year it's? 2014, 2015? Mm, okay. It's nice, but I have car already. Better give me 50,000. Okay, girl, live your life. I can give you 50, but you must also make my camel happy. <laughs> Okay, sie hat schon ein Auto, aber für 50 Riesen wird sie kommen. Aber du musst auch das Kamel glücklich machen. <lacht> Camel, she says. Kamel? Uh, 
Tabarnak! <risos> Ao puto... <risos> oh, oh. Ao puto hummus Arab food around your anus and boobs, then my camel would lick you with this tongue. <lacht> Ihr habt mitgelesen, ja. Das eine Wort wurde auf YouTube schon ausgeblendet, ja. Wo er das in Humus rauf tut, äh, den dann das Kamel ableckt. Ist ja noch human, ja. Ohne Penetration. Na gut. Yes. Yes. Ah. <lacht> <lacht> ah. Yes. Yes, auf jeden Let's Fall. Let's do it. Zero fucks given with this person. Hold up. And then, she, and then he says, Would you sleep with the camel? She said, Yes! Oh, ja, natürlich, wenn schon, denn schon. Okay, klar, yes. Ich, ich dachte schon, halbe Sachen werden hier nicht gemacht. She said, and then he says, 50k, but no car. And then her reply. Let me tell her, that camel's bite. Can bite us? No, I train him to respect women. Das ist der Weg. Er hat das Kamel trainiert, dass es Frauen respektiert. Äh, es geht's noch besser. Very good boy. <lacht> good boy. Get the fuck out of here. Oh my God. Very good boy. Mm, okay, lol. Jesus Christ. That's crazy. But yeah, that's the world we live in. Oh, get worse. Oh. Das ist die Welt, in der wir leben. Aber es war noch nicht alles. Oh, no, the it cannot. The world we live in. No. He says, we can do AIDS tests in Dubai, get the results on the same day. I'll urinate... Let me rephrase. I will golden shower. Let me rephrase. I will golden stream. <lacht> golden stream. Ja, also er wird äh, seinen goldenen Strom in ihren Mund ergießen und über ihren Kopf und überall sonst. Ach so, der will defecate on your... Aha. Okay. Stream inside your mouth and head. <lacht> I will only... Poop. <lacht> Jawohl, der Scatman ist da. Das ist gut. Nein, wieder nicht. On your <lacht> boobs and back. 40k USD. And she says, no, that's too much. You want more money or you want a car? She says, money and car. Na gut, dafür brauchst du aber noch ein Auto. Aber dann ist das auch okay. Ja? Also... Das ist nur ein Geschäft. Ja, wer jetzt noch Frauen aufs Podest tut, ja, vor allen Dingen so Instagram-Schnallen, der hat jetzt seine Gelegenheit aufzuwachen. Da, da. Ich möchte hier auf gar keinen Fall Panik verbreiten, aber ich möchte auch nicht, dass wir dumm sind. <lacht> He says, you like it? This is your car? Yes, but I don't like it. I only use six times. <lacht> Whoever is writing this dialogue, It's using broken English on purpose. On purpose. And it's making it like, he, he's watched enough movies. <lacht> er meint, das kann nur gestellt sein mit dem gebrochenen Englisch, das scheicht sozusagen. Das ist, das ist ein Scherz. <lacht> yes, but I don't like, I only use six times. <lacht> Haram. Haram. I'm consent and I understand why I'm coming to you and I'm okay with your fetish and I promise to give confidentiality. This is real, real. Yeah, just to make sure that... This is real, real, ja. Yeah? Sie hat auch noch, echt, wie sagt man, ein Video, ein Video gemacht, um, um damit die Verschwiegenheit zu garantieren. People don't come back to them. Or, they, or make sure they don't have to make you disappear. Ja, yeah, damit sie nicht verschwinden muss. Verschwunden wird. <lacht> ja, kein Spaß. But there's one in particular from a girl who I believe she's from Australia. And her name is Sydney. McNamara. Okay? So she worked on a 140 million dollar McNamara. Ja, jetzt geht's um eine Frau, um einen Fall, der ist auch recht spannend, die hat auf einer 140 Millionen Dollar Yacht gearbeitet in Anführungszeichen, wurde auch gebucht für Modelaktivitäten. McNamara, ja. Yeah. Sinead. Hä? Huh? Sinead. Okay. She worked on a 140 million dollar Mayan Queen super yacht touring Europe, Greece specifically. Okay? And she's basically working as a server as a waitress. She's an Instagram model she's brought on. Als Kellnerin, in Anführungszeichen, hat sie gearbeitet auf der Yacht, als Instagram-Model natürlich. As a work. 
On her last shift, she was found dead. Body hanging from the back of the yacht. Now, this is where things get a little bit squirrely because the... Reportedly, she had a fight with someone on the yacht the day before her death. How do we know this? Miss McNamara called her mother the day before she was found dead to complain that she had been in an argument with someone on board. As there was yelling and she was being hysterical, phone kind of cut out. The next day, she's found gone. Also vorher hat es einen Streit gegeben, den sie ihrer Mutter geschildert hat mit irgendwem und am nächsten Tag wird sie tot gefunden. The authorities come on this boat of this billionaire super yacht and they say no foul play, she took her own life. Sofort wurde natürlich auch Selbstmord entschieden, na klar, auf der 140 Millionen Dollar Yacht vom Milliardär. Hm. Suspicious? Undoubtedly. Did foul play happen? No way to know. But. You mean the police came in a place where they can be bought? But. Was, die Polizei kann gekauft werden? Nein. On a plane of a multi multi-millionaire. <laughs> Billionaire. A billionaire. And yes. nothing was found. <laughs> Sweeped under the rug. Yes. Everything is all good. Exactly. And kosher. Case closed. All right. So you have to imagine when you're getting flown around and you're sent to go see these super rich people who have enough money to make you disappear like nothing. Whoever. Ja, man sollte vorsichtig sein mit Leuten, die mehr als genug Geld haben, dich kleine Nummer sofort verschwinden zu lassen. Da hilft dir dein weibliches Ego nicht. Da musst du clever sein. Da hat die Evolution zugeschlagen, würde ich sagen with enough political influence to make your disappearance disappear. Political There's influence? A, huh? Political influence? They're the politics. There you go. <laughs> they run some of these countries. They're the hands behind a puppet. Exactly. <laughs> so the dark side of a lot of people is like, sometimes people just disappear. You never hear from oh, them again. Oh, yeah. Right? So there's you're, you're also... Talk, you're talking about a, you're talking to a dude that is from Haiti. Er kommt aus Haiti. Da verschwinden viele Leute. Ja, da ist das normal. Yeah. There are stories of IG models or these ladies who go to these places and just disappear. That's real. To get a 50k bag sounds great. The dark side is also potentially there depending on who you're getting involved with. Because guess what? Some of these people have violent tendencies because they're bored. Ja, vielleicht auch einfach, weil ihnen langweilig ist, ja klar. Because they're bored. Yeah. The whole like pooping in the mouth and doing all those other stuff. <laughs> Nigga, you're bored. Yeah. I don't want to keep doing the whole camel stuff because there's a lot of camel stuff. Like I, these people do something to dogs, camels, 12 year old kids. Die machen alles, ihr lest selber, ja, klar, da läuft's beim Scheich. Ja, sagt's ja, das wird immer besser. They'll do illegal shit, they don't give a fuck. Oh, yeah. If it's paid, they'll do it. And when they're glorifying their life, they're taking these pictures in these jets. Ask yourself, what did they do to get there? Ja, die Frage ist sehr gut. Die sollte man sich bei jedem Instagram-Model mal stellen, wenn sie da äh, ihre schönen Selfies macht. Ich in Paris, ich hier, ich da, ich im Ferrari, ich auf der Coachella. Nix. Sie verstehen, was das bedeutet? Dass ihr Jungs euch nicht verscheißern lasst. Ja. Etwas in dieser Art. Do you know how much And that's the spot that they'll never talk about. Do you know how much it costs to go there? Mm. Do you know how much it costs to live around there? My girl's always there. If you've been once, I don't care. If you're always there, mm -hmm. meals and shit. If you're and if if you're not a stewardess, then okay, okay. Yeah, it seems nice and everything. The drinks, the life, the bottles, the meals, the luxury life. When the bill comes, someone's gonna have to cash it, mm -hmm. and it's your butt butt. Do you remember? Ja, irgendwann kommt die Rechnung vielleicht für das Jet Set Leben und die muss dann du bezahlen, entweder in Form deines Lebens, wie jetzt in diesem extremen Fall, aber eben auch in Form wahrscheinlich diverser psychischer Schäden, die man dann irgendwann mitnimmt. Oder einfach, wenn man älter wird und auf einmal merkt, ja, das schöne Leben ist vorbei. Ne? Man wird mit dem Kredit der Schönheit geboren unter Umständen. Ihre Schönheit ist ihr Fluch. Denn die alten Böcke begehren das Gleiche wie alle Männer. Und ihre Seelen sind so schwarz wie die Hölle. Und ja, irgendwann kommt die Bank und der Kredit wird eingelöst. Remember that actress from Twilight? Katie something or Kate? Uh... Yeah, yeah. What's her name? I don't know. The actress from Twilight. You know, she got offered $500,000 to meet with the Dubai Prince for 15 minutes. 15 Minuten, eine halbe Million für den 
mit dem Prinz von Dubai. Wow. Na ja, gut, sie war ja auch berühmt. Oder, oder ist es immer noch? Ich weiß es nicht. Do you want to know who set it up? Who set it up? Weinstein. Ja, geil. Weinstein, der bekannte schwere Nöter, hat es angeleiert. Und irgendwie ist es anscheinend rausgekommen, sie hat es wohl nicht gemacht. Aber wenn dies nicht gemacht wurde, dann wissen wir ja an vielen Stellen, wo es dann nicht rauskommt, wo es gemacht wurde. Ja? Also, alle sind irgendwo käuflich. Man könnte wohl sagen, dass wir die Welt aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Du hast ein schwarzes Herz. Auf. Yeah. So why am I saying all this? I'm just saying, a lot of these IT models that you guys look up to, they getting paid. And they got a price in a lot of cases. Oh, well, Kim K was up for it as well. A million dollars by Dubai Prince. A lot more. Kim Kardashian, yeah, auch eine Million geboten. Naja, gut, das ist für sie ein Taschengeld. Some of them take it, okay? Some of them definitely take that money. So all this to say, just to wrap all this up. There's a lot of safety issues in regards to this. There's a lot of, I think, unhealthiness in general. But if people want to make these choices, they should be free to make them. But I just want you guys to know. So when you guys are on Instagram and y'all seeing these Dubai trips, and you're doing all these private jets, understand who's the sponsor. Yeah, yeah. Wer sponsert das Ganze? Klar, gute Frage. Mm -hmm. Whenever you see What are they asking for in return? You, whenever you see girls on the boat and you never see the dude that's piloting the boat. <laughs> Some girl, some girl got mad at me. She's like, maybe she paid for her own trip to Dubai. <laughs> sure. Sure. Sicher. Okay. You said table dinner for hey. two, you never see the dude. I was born at night. I was not born last night. Damn right. So anyways, just wanted to do this video as a part two because a lot of you guys were asking. There's a lot of tragic stories like these. So if you guys want to look into it, I'm sure you can find them yourselves. Ja, es gibt eine Menge von diesen Geschichten, sagt er, die da jetzt noch zum Schluss, man kann die auch finden irgendwo. Das habe ich mir jetzt nicht gegeben, aber wer neugierig ist, wahrscheinlich mal Dubai Kamele und Instagram googeln, dann findet man wahrscheinlich irgendwo das Register, weil das ja auch immer wieder rauskommt. Ja, ich hatte es zwar schon mal gebracht, aber ich fand das Video gerade doch nochmal interessant, um die neue Dating-Realität, den neuen Dating-Markt und den weltweiten globalen Markt nochmal zu beleuchten um falsche Götter vom Podest zu holen. Vertraue den Göttern, Leonidas. Ich würde es vorziehen, dass ihr eurem Verstand vertraut. Aber auch, um vor den Risiken zu warnen. Ich denke, in vielerlei Hinsicht regt das doch zum Nachdenken an und hat mich ordentlich belustigt. Heute bleibt es bei einer kurzen Geschichte. Und damit endet meine Arbeit hier und auch übrigens jetzt. Ahoi und bis bald. <lacht> <lacht>